mucho al, al cristiano con el águila. Y tú sabes que el águila lo que tiene es un solo nido en toda su vida. Alábalo si puede en esta hora. Eso, eso es vianda, yo creo que eso. Mira a ver si puede bajar eso. Un solo nido en toda su vida tiene el águila. No tiene muchos nidos. Y yo creo fielmente, hermano, que Dios me ha traído porque aquí hay gente que no entienden. Mira, ahora el mito es como el allí de tu hogar, el allí de tu familia, el allí de tu matrimonio. No hay ningún matrimonio perfecto, no hay ningún, no hay ningún, ninguna mujer perfecta, no hay ningún hombre perfecto, pero ese es el allí, el allí tuyo. Ese es el nido que Dios te dio. Amén. Ahí es donde está tu seguridad, ahí es donde está tu reposo, ahí es donde está tu descanso. Gloria a Dios. Entonces, hoy Dios me ha traído. ¿Por qué? Porque hay gente escuchándome. Mire, mire, eh, eh, Gloria al Señor. Dice la Biblia que cuando Roboán trató, eh, Roboán no, eh, Gloria al Señor, a Salón, perdone. Cuando a Salón se le quiso quedar con el reinado a su padre. Dice la Biblia, Gloria al Señor, que mucha gente, amén, se fueron detrás de Asalón. Amén. Como hay tofé, gente que estaban al lado de David. Gloria al Señor, y, y, y Gloria al Señor dice más, dice la Biblia, Gloria al Señor, que había mucha gente detrás de David, que, de, de Asalón, que no sabían las tramas de Asalón, no sabían que Asalón estaba usurpando el reinado a su padre. O sea, iban como conejos, iban como, como, como cruces corderos al matadero sin darse ellos de cuenta. Porque hay gente que no, hay gente no, yo me voy para allá porque este habla más bonito. Yo me voy para allá porque este, este tiene más unción, alábalo si puede en esta hora. Eh, yo me voy para allá porque es que este hombre, me gusta la forma de este hombre. Hay gente, creo el Señor, yo voy para allá porque este hombre me ofreció un puesto, porque este hombre me ofreció, acuérdense que a Salón decía, a Salón decía, usted no tienen que los oiga. Ustedes tienen buena palabra, ustedes tienen razón, porque ellos iban a arreglar sus pleitos y sus juicios. Amén, creo el Señor, allá donde David, y allí estaba Salón robando el corazón de ellos. Entonces hay gente que se dejan impresionar por los talentos, por los dones. Y allí estaba a Salón robándole el corazón a esta gente. ¿Con qué? Con ofrecimiento. Entonces hay gente que por allá le ofrecen un ministerio, por allá le ofrecen que lo van a respaldar, que por allá le ofrecen villas y castillas. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando tú vienes a ver, te fuiste de allí de Dios. Te fuiste del lugar que Dios tenía para ti. Amén. Y tú sabes lo que va a suceder. Vas a perder tu seguridad. ¿Cuál seguridad? De lograr lo que Dios determinó para ti. Porque aquí no es, no es uno ubicarse donde yo quiera, aquí es ubicarse donde Dios quiere a uno. Amén. Porque el lugar de Dios es el mejor lugar. Amén, gracias, Señor. El lugar de Dios es el lugar perfecto. La Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. Oh, carabazuta la manzaya. 8631002. Hay gente escuchándome en esta hora que yo sé que Dios le está ministrando. Gente que está en el bamboleo, me voy o no me voy. ¿Qué decía ahí donde Dios lo puso? Amén. Si no le voy a decir que usted se va a estancar espiritualmente, usted no va a crecer. Usted no va a echar, no va a llegar a la medida que Dios determinó para usted. Porque eso es rebelión, eso es desobediencia. Cuando usted se va, es igual cuando Dios te pone en un trabajo. Tal vez no ganes mucho, pero estás haciendo allí la voluntad de Dios. Amén. Entonces a veces se van de ese trabajo buscando más chavos y lo que hacen es salirse de la voluntad de Dios. Entonces ahora están allí con más chavos, amén, pero no tienen paz, porque saben, amén, que andan fuera de la voluntad de Dios. Hay gente, por eso la Biblia dice que de Jehová son los pasos del hombre, cómo entenderá el hombre sus caminos. Por eso la Biblia dice que Dios guiará el paso, los pasos del hombre. Dice la Biblia que el hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos, Jehová endereza sus pasos. Así mito hay gente, hermano, han dejado su esposa creyéndose que con aquella iban a salir mejor. Y dejaron el allí de Dios. Así hay gente que han dejado ministerio donde Dios los puso por estar queriendo soñar, por estar queriendo ambicionar lo que todavía Dios no tiene para ellos. Amén. Y terminan como escocotado. ¿Y cómo terminan? Porque esto no es cuestión de ministerio. Los ministerios, yo siempre he dicho, amén, que no salvan a nadie. Los ministerios no hacen maduro a nadie. Los ministerios no hacen a nadie maduro espiritualmente. Los ministerios no hablan de madurez. Amén, gloria al Señor. No, no, los ministerios ministerios no hablan de madurez, los ministerios no hablan de seguridad del cielo, que ya somos seguros, amén, que nos vamos a salvar, los ministerios no hablan de que ya agradamos a Dios porque Dios nos dio un ministerio, no mi hermano, gloria al Señor, la gente puede tener ministerio y vivir una vida como dice la Biblia, alejaos de mí, yo no los conozco, 
Hay gente que, no, aquí lo importante es la obediencia, la obediencia. Mire, la Biblia dice que este hombre tenía que quedarse en Gigal, Saúl, hasta que llegara Samuel para hacer el holocausto. 863-1002, 863-1002, yo quiero que usted, amén, en esta hora, amén. Yo sé que Dios le está hablando, Dios le está hablando. Ah, pero que esta mujer, ese es tu lugar, quédate en tu lugar, estate quieto. Pero que este marido, estate quieta, que ese es el lugar que Dios tiene para ti. Estate tranquila, estate tranquilo. Amén, gloria al Señor. Quédate en tu nido, quédate en tu lugar. Por eso, es, dice la Biblia que Saúl esperó siete días. Porque hay gente que no, tú tienes que esperar ahí pacientemente que Dios haga lo que Dios va a hacer. Tú tienes que quedarte en el lugar donde Dios te puso. Ahí, Dios te puso ahí, pues quédate ahí, quédate ahí, no te muevas, estate tranquilo. Amén, eh, Dios le está hablando a gente que están pensando Mire, hay gente que, eh, yo me acuerdo que yo estuve hace poco en Holio, Massachusetts Cuando estuve hace como un mes y pico atrás Dos meses atrás fueron Amén, estuve en Holio, Massachusetts, en una emisora Y yo me acuerdo que, que Dios me tomó en el espíritu Y yo empecé a hablar de un pastor que quería irse de allá, desde Holio Para Puerto Rico y ya tenía todo arreglado Sin decírselo a nadie, pero que Dios que lo sabía Se lo estaba eh, ¿verdad? manifestando y, y, y me acuerdo que aquel hombre llamó llorando Aquel pastor iba guiando, se tuvo que parquear llorando Porque ni la esposa sabía ya lo que él había tramado Arrancar, dejar a todo el mundo y salir corriendo Hay gente en esta hora que no entienden que el allí de Dios No es un lugar placentero El allí de Dios, amén, no es un lugar, gloria al Señor Donde, donde tú vas a ver riquezas El allí de Dios no es un lugar donde tú vas a tener la, el mejor trato Amén, no hermano, el allí de Dios muchas veces es, es lugar arido el allí de Dios muchas veces es el lugar de la cama en el hospital. El allí de Dios muchas veces. Amén, gloria, gloria al Señor. Amén, es en la situación por la donde tú estás metido ahora mismo. Hay gente reprendiendo el diablo y tú no sabes que ese es el allí de Dios para ti en este momento. Ese es el lugar que Dios ha determinado para ti. Ese es el lugar, esa es la posición donde Dios te quiere en esta hora. Para Dios lograr su propósito. Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas. Pero estaba en el allí de Dios porque allí se le presentó Dios en una salsa, amén, gloria al Señor, fíjate, hasta, hasta en el desierto puede ser el, el allí de, de Dios para ti, por eso cuando Dios le dijo a Elías, ¿qué le dijo Elías? Elías, pero ¿qué tú haces aquí? Ese no es el allí tuyo, el tuyo es allá a pelear con aquella gente que yo te estoy usando para traer el corazón de ellos a mí, ¿qué tú haces aquí en la cueva? ¿qué tú haces aquí debajo del enebro? Rama, saca, tarabasaya, quima, ¿qué tú haces aquí deseando la muerte? ¿qué tú haces aquí? no siento un, bebo, un vivo celo, decía amén, solo yo he quedado, quieren matarme amén, porque ese era su argumento pero sin embargo aquel era el allí de Dios allí donde estaba sintiéndose amenazado era el allí de Dios allí donde solamente él quedaba era el allí de Dios 863-1002, gracias siervo 863-1002, yo sé que hay mucha gente amén, en esta hora escuchándome y mucha gente que Dios le está ministrando que Dios le está hablando Amén, gloria al Señor. Sí, porque hermano, gloria al Señor, eh, eh, la gente tiene que entender que aquí hay que seguir peleando. Amén, gloria al Señor, eh, eh, gloria al Señor, batallando. Amén, pero hay que hacerlo en el lugar de Dios. Elías, cuando vio su vida en peligro, salió corriendo. Dejó el allí de Dios. Alábalo. Amén. Sa Saúl, dice la Biblia, que cuando vio que, eh, que, que este hombre no llegaba, se desesperó y dejó el allí de Dios. El allí de Dios era aquel esperar en Gigal tranquilo hasta que viniera Samuel. Pero nos desesperamos, hermano, nos llenamos de impaciencia y nos vamos del allí de Dios. Gloria a Dios para siempre. Y hay gente que Dios le está ministrando, que están pensando irse de su iglesia. ¿Qué pasó? El pastor no te habló de la forma que tú esperabas. Ese es el allí tuyo, estate tranquilo. Amén. Hay que padecer, hay que resistir. Hermano, gloria al Señor. Hay que, hay, que, hay, hay que soportar las penalidades como buen soldado Jesucristo. Te va a ir detrás de Asalón. Te va a ir detrás del que te robó el corazón. Porque te ofreció un ministerio. Porque te ofreció una posición en la iglesia. Porque tú lo conoces. Porque es tu amigo. Porque es tu familiar. Hay otros que dicen, no, porque allí hay un montón de gente de mi familia. No, pero no tiene, no tiene que ser exclusivamente ese, el allí de Dios para ti donde esté tu familia. Alábalo. Y acuérdense, no estoy hablando de matrimonio. Porque el matrimonio tiene que estar en el mismo lugar. Porque Dios no es un Dios que divide. Estamos hablando de familiares, que si tu tía está por allí, que si tu, eh, tu hermana está allí, pues eso no tiene que decir que ese sea el allí tuyo. Pero hay gente que son tradicionalistas. Y yo voy a la iglesia que va mi tía, para allá me voy a ir. Porque allí está mi tía. No, pregúntale a Dios si ese es el allí de Dios para ti. 
Hay gente que así mismito, hermano, se ponen a hacer ministerio sin saber si ese es el allí de Dios para usted. O sea que cuando hablamos de tu lugar, estamos hablando de lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, la Biblia dice que es cual ave que se va de su nido, tal, tal es el hombre que se va de su lugar. Hay gente que se van de su lugar y a esa gente Dios le está hablando. Amén. Tú no puedes seguir corriendo de iglesia en iglesia. Tú no puedes seguir en ese bamboleo y trabajas aquí y trabajas allá. O sea, tú tienes que moverte con la nube. Al pueblo de Israel, mire, desde un principio Dios ha querido guiar al pueblo. Lo que pasa es que hay gente que quieren a Dios como libertador, pero no lo quieren como Señor, como jefe. 